Friends, welcome here and take your personality development page number 40. And what you're going to see are the vocabularies based on studying, learning and reading. Based on these words, studying, under the topic of studying, learning and reading, you are going to see the vocabularies. It is not only vocabularies, it is collocated English, the word and word joined together, a phrase which you speak in your day to day conversation. When people speak these converse, these words, you will be able to understand. When you read newspapers, you find all these words. So, under the topic of reading, right, uh, learning, and studying, see the first vocabulary, first phrase, they are studious. It's not necessary that you have to use they are, instead of that you can use he is or Rani is, we are, anything you can use, the subject and verb does not count. So, you can use any word, studious means what, C -S -T -S -T -U -D. whenever you get stud it means studying, they are studious, ious is an adjective, word ending with ious becomes adjective, adjective always comes after auxiliary verbs, am, is, are, was. He is studious, they are studious, we are studious. Studious means what? Intelligent. Intelligent means what? Knowledgeable. Number two, territory education. Education, in fact, how do you pronounce education? Territory education means further education after 10th, after 12th, after become, whatever the further education is all about, then you call territory education. Number third, enroll on a course. Enroll means what? You are registering yourself for a course. Either it may be MBA, doctorate, nursing, M philosophy, B, whatever it is, enroll, register, join a course. Number fourth, conducted a research. Research. Research means what? Huh? Finding out a project. Hypothesis to be proved, conducted a research, done a research, research. Now, fifth, hand in your assignment, give the essays. Assignment means what? The article which you have made, the essays which you have made, the project which you have done. So, hand in, hand means what? This is not the noun hand, hand means give it. He handed over, hand here is verb hand as a noun means this is the part of the body hand but here hand means it is a verb hand in your assignment hand in our assignment their assignment you can use any pronoun but here hand in your assignment means give the essays number sixth word continuous assessment in an autonomous college they say continuous ass assessment what do you mean by continuous assessment the day you enroll your course, the year, academic year starts up to the annual examination or up to the semester examination. They will be continuously assessing you. Assessing means what? Checking. Checking and giving marks. It is called internal marks. Internal marks given by the college. So, continuous means continuously assessing or for your attendance, for your character, for your assignment, for your stage presentation, for your test, midterm test, all those things. So, continuous assessment of the students means continuously evolving the students. Next, seventh word, a study on global warming. What do you mean by study on global warming? A study about world atmosphere. A study about world atmosphere is called study on global warming. Global warming means what? Because of all the acids, all the, you know, <clears throat> toxic gases. It goes from the earth. The ozone layer is made holes and the sun's rays which are reflected back to an extent the earth is pulling it back because of the holes. Because of the holes, the rays penetrate and come to the earth. Already the earth is, you know, the minimum condition atmosphere should be that. 
the temperature should be in certain degrees. But because of the holes, ozone layer made holes, the holes are made because of the gas is sent off from here, the pollution, so called carbon dioxide and it makes holes in the ozone layer. So, the rays which are reflected are taken inside. So, the earth becomes more warmer, then what happens? It becomes warmer, then what happens? The, the no, no, the tropical areas where the ice are there, it melts, then the sea level increases, the coastal area submerges. So, a steady on global warming means a steady about world atmosphere. Very important word, eighth, become proficient in, to become specialist in. What do you mean by proficient? Proficiency means your specialization. Proficient means what you are good at. Proficient means your expertise. So, here become proficient in means to become a specialist in. <clears throat> he became proficient in what? In Hindi writing or article writing or in stage speaking, he became proficient in stage speaking. A center of learning means what? The best place, a best, the best place to learn. Chennai is a center of learning means what? Chennai is a place where you can learn, you have that learning atmosphere. So, center of learning means a place where you can learn. Interpret, what do you mean by interpret sir? Tenth word, to understand. Interpret means? Understand, interpreting, understanding. Eleventh word, read between the lines means what? Finding faults on words. Read between lines means I am speaking something. I am speaking, you are trying to find fault with my words. So, read between the lines means finding fault in what I say, in what we speak, in what others speak. So, read between the lines mean finding faults in the words. Number 12th, it is legible. It is legible means what? It is readable. Something which is readable is called legible. It is legible. 13th, immensely, immensely readable means what? Interesting to read. It is very interesting to read. Immensely. Immensely means what? Involving yourself. Immensely readable. Readable is an adjective. So, very interesting to read is called immensely readable. Scholastic, relating to school. Scholastic means what? Relating to school. So, if you are able to understand, they are studious means they are intelligent, tertiary education means education means further studies, enroll in a course means join in a course, conducted, conducted a research means done a research, hand in your assignment means give your assignment, continuous assessment, assessment means continuously evolving the students. A study on global warming means what? A study about the world atmosphere. Become proficient in means to become an expert in. A center of learning means a best place to study. Interpret means to understand. Read between the lines means finding fault with. Uh, it is legible means it is readable. And immensely readable means it is very interesting to read. And scholastic means related to school. So, hope you are able to understand all these 14 vocabularies now coming here. Fifteenth word, alma mater. What do you mean by alma mater, sir? Old Students Association. Alma mater. See, you have finished your tenth or twelfth or college studies. You come back, come out of the college or school, you start working. Then the old students, whoever has gone, they will form an association. Right? So, once in a year or once in two, five years, you meet. The alma mater means old students association, alma mater. The school of thought means what? They are thinking on a subject. The school of thought means what you are thinking about. One particular topic regarding politics or regarding religion or regarding society. So, what is your thoughts? That is called the school of thought. The thinking on a subject. Man or women of letters. Man of letters or women of letters means well read person, man of letters or women of letters means the boy or the man or the woman is well read, highly qualified, highly educated. A technical expertise means what? A talented person. A technically is good, 
technical expertise. Expertise means what? He is an expert. A talented person. 19th, he, she is a known person means a person who knows all. Our chief minister is a well-known person in North India. Our prime minister is a well-known economist. Everybody knows. He is awesome. He is brilliant. He is awesome means he is brilliant. Getting a feedback. Asking whether something taught or given is good or bad. Feedback means feed means what? You are giving food. Back means what? You are asking. How is it? I gave you the food. How do you feel? Are you satisfied? Do you like the food? Okay, I teach you. Were you able to understand? That is called feedback. Getting the feedback. So, getting a feedback means asking whether something taught or given is good or bad. Passing through means what? Going through. Passing through stages. <clears throat> Nowadays, resistance is there. Resistance is a passing through state. Stage. It's passing through. Cyclone is passing through. Next, 23rd word. Pass the time means what? Spend the time. Pass the time means spend the time. Pass the judgment means what? Deciding on something. Pass the judgment. Deciding on something. Pass the judgment. Judgment means what? You hear this side and that side. Both the arguments and you give a judgment. You want to buy a car. In your mind, two things are there. One is whether to... Uh, let us buy the car. In one other side, something is saying not to buy the car. And you are the judge. You have to make a judgment. Right? So, here, pass the judgment. It is of same grade. Grade means what? Same quality. It is of same grade. Same quality. Illegible means not able to read. Unreadable. Illegible. Illegible. Your handwriting is illegible. Your handwriting is legible. Readable. Illegible. Not readable. Unreadable. Literacy means what? Able to read. The literacy rate in Kerala is good. Is very high means what? Most of the people have read. Their, their literacy rate is high means they are able to read and write. Illiteracy means what? Not able to read. Illiterate persons. Illit illiteracy. So here we have seen Alma Mehta, Old Students Association, the school of thought means the thinking on a subject. Man of letters or women of letters means well-read man or women. A technical expertise means a talented person. He, she is a known person means a person who knows all. He is awesome means he is brilliant. Getting a feedback means asking whether something taught or given is good or bad. Passing through means going through one way. Pass the time means spend the time. Pass the judgment means deciding on something. It's of the same grade means same quality. Illegible means not readable. Illiteracy means able to read. Illiteracy means not able to read. Hope you are able to understand, sir. No doubt about it. Okay, madam. I just ask you. Hello. Hello. Yeah. Uh, he is studious. Can you form his, uh, can, what do you mean by he is studious? Intelligent. Studious means intelligent. intelligent. Okay. Uh, read between the lines. Read. Read between the lines. Finding faults in words. Finding fault with the words. Okay. Territory education. Further education. Further education. Good, madam. Please. Okay, you, please. What do you mean by interpret? To understand. Immensely readable. Immense. Readable. Okay, Alma Mater. Alma Mater, World Association. Okay, man of letters or women of letters? No. Well read man or well read women? Okay, man. you just pass it. Literacy? Able to read. Illegible? Unable to read. Legible? Able to read. Okay, tertiary education? Further education. Very good, fine. <coughs> Number clay. You can see the personality development of the personality development. Now, you can see the vocabulary. This vocabulary is not the vocabulary. If you have a vocabulary, you can see the vocabulary. If you have a vocabulary, you can see the vocabulary. If you have a vocabulary, you can see the vocabulary. If you have a vocabulary, you can see the Vasipadu. 
பாருங்கள் ரீடிங் என்றால் வாசிக்கிறது ஸ்டடிங் என்றால் படிப்பது லேர்னிங் என்றால் கற்றுக்கொள்வது ஒவ்வொன்றுக்கும் பல விதமான அர்த்தங்கள் இருக்கிறது லேர்னிங் கற்றுக்கொள்வது ரீடிங் வாசிப்பது அப்போ இந்த ஸ்டடியின் கீழே என்னென்ன வார்த்தைகள் சொற்றொடர்கள் லேர்னிங் அதன் கீழே என்னென்ன சொற்றொடர்கள் ஸ்டடி ரீடிங் வாசிப்பது அதற்கு கீழே என்னென்ன சொற்றொடர்கள் அதை மட்டும் பார்க்கிறீர்கள் அதை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கில பேச்சு உங்களுடைய கான்வர்சேஷனுக்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் உரையாடல்களுக்கு தே ஆர் ஸ்டூஜியஸ் என்றால் என்ன எஸ்டியூடின்னு வந்துட்டாலே படிப்பது என்ற அர்த்தம் தே எஸ் தே ஆர் ஸ்டூஜியஸ் இங்கே தேக்கு பதிலாக பியின் போடலாம் நாங்கள் ஸ்டூடியஸ் ஆக இருக்கிறோம் இப்போ தே ஆர் ஸ்டூடியஸ்னா அவர்கள் புத்திசாலியாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிக்கிறோம் ஸ்டூடியஸ் என்றால் புத்திசாலிகள் அவன் ஒரு புத்திசாலி ஈ ஸ்டூடியஸ் அந்த இடத்துல ஹீ ஈஸ்ன்னு போட்டுடலாம் வி ஆர்னு சொல்லலாம் தே வேர்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணாம் போட்டுக்கலாம் இங்கே ஸ்டூடியஸ் என்றால் நல்ல புத்திசாலி டெரிட்டரி எஜுகேஷன் என்றால் மேற்படிப்பு பத்து முடித்தோடனே பன்னெண்டு வந்து டெரிட்டரி எஜுகேஷன் பன்னெண்டு முடித்தோடனே டிகிரி படிக்கணும்னா டிகிரி டெரிட்டரி எஜுகேஷன் ஸோ டெரிட்டரி எஜுகேஷன் ஆஃப் அதர் எஜுகேஷன் மேற்படிப்பு என்ரோலே கோர்ஸ் ஆனே கோர்ஸ் என்றால் கோர்ஸ் என்றால் ஒரு பாடம் பாடத்திட்டம் என்ரோல் என்றால் பதிவு செய் பதிவு செய்து கொள் ஒரு பாடப்பிரிவை படிப்பதற்கு கண்டக்டட் ரிசர்ச் நாலாவது ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்து ஆராய்ச்சி நடத்துனா கண்டக்டட் ரிசர்ச் என்றால் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கண்டக்டட் ரிசர்ச் அண்ணா பல்கலைக்கழக ஒரு ஆய்வை நடத்தியது அப்படி சொல்லலாம் ஹேண்ட் இன் யோர் அசைன்மெண்ட் அஞ்சாவது பாருங்க அசைன்மெண்ட்னு என்ன நீங்கள் எழுதிய கட்டுரைகள் பாட சம்பந்தப்பட்ட கட்டுரைகளை எழுதி அதை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு டிகிரி வேண்டும் என்றால் அதுதான் அசைன்மெண்ட் என்று சொல்வோம் இங்கே ஹேண்டுனா கை ஆனால் இங்கே ஹேண்டுனா ஒப்படை என்ற அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஹேண்டுனா என்ன அர்த்தம் ஒப்படை ஒப்படைனா சமர்ப்பி அப்போ ஹேண்ட் நியூ அசைன்மெண்ட்னா உன்னுடைய கட்டுரையை சமர்ப்பித்து விடு அடுத்ததாக கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் என்றால் என்ன ஆய்வு செய்தல் அசஸ் பண்ணுவது செக் பண்ணுவது சோதிப்பது கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன தொடர்ச்சியாக ஆய்வு செய்வது ஒரு மாணவன் வந்து இந்த அட்டானமஸ் காலேஜஸில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய அட்டண்டன்ஸ் அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் அவருடைய மிட் டேர்ம் எக்ஸாமினேஷன் அவர்களுடைய கட்டுரை அவர்களுடைய பேச்சு ப்ரெசன்டேஷன் இவைகளை எல்லாம் வைத்து மார்க் வழங்குவார்கள் அதான் தொடர்ச்சியான அசஸ்மெண்ட் சோதித்தல் எ ஸ்டடி ஆன் குளோபல் வார்மிங் என்றால் என்ன உலகம் வெப்பம் ஆவதை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு அடுத்தது எட்டு பிகம் ப்ரொஃபிஷியன்ட் இன் ப்ரொஃபிஷியன்ட் என்றால் என்ன திறமை பிகம் ப்ரொஃபிஷியன்ட் இன் என்றால் என்ன ஒன்றில் திறமையாக இரு பிகம் ஆகு ப்ரொஃபிஷியன் திறமையாக இன்னுனா ஒன்றில் எ சென்டர் ஆஃப் லேர்னிங் என்றால் என்ன படிப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு மையம் படிப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு இடம் கற்றுக்கொள்வதற்கு உகந்த இடம் சென்டர் ஆஃப் லேர்னிங் இன்டர்பிரெட் என்றால் என்ன புரிந்துகொள் இன்டர்பிரெட் இன்டர்னா உள்ளுக்குள்ள பிரெட்னா அதை பிரித்தடு இன்டர்பிரெட் என்றால் புரிந்துகொள் ரீடு பிட்வீன் த லைன்ஸ் அருமையான வார்த்தை ரீடு ரீடுனா வாசிக்கிறது பிட்வீன்னா இடையிலே லைன்ஸ் என்றால் என்ன நீ பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் இல்லையா மற்றவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகளிலே என்ன குறைகள் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிப்பதை ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் அடுத்ததாக இட் இஸ் லெஜிபிள் லெஜிபிள் என்றால் என்ன அந்த எழுத்துக்கள் வாசிக்கக்கூடியதாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக படிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எழுத்து நன்றாக இருக்கிறது அதுதான் இட் இஸ் லெஜிபிள் இம்மென்ஸ்லி ரீடபிள் இம்மென்ஸ்லினா என்னங்க ஆழ்ந்து படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் உண்டாக்கக்கூடிய மனதை லைக்க வைக்கக்கூடிய இம்மென்ஸ்லி ரீடபிள் அடுத்ததாக ஸ்காலர்ஸ்டிக் என்றால் பள்ளிகள் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்காலர்ஸ்டிக் என்றால் அறிவு சம்பந்தப்பட்ட ஸ்காலர்ஸ்டிக் அடுத்ததாக பதினைந்து பாருங்க அல்மா மேட்டர் அல்மா மேட்டர் என்றால் என்ன நீங்கள் பள்ளி படிப்பை முடித்திருப்பீர்கள் கல்லூரி படிப்பை முடித்திருப்பீர்கள் வேலையிலே சேர்ந்திருப்பீர்கள் பழைய மாணவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இருப்பார்கள் அந்த பழைய மாணவர்களின் சங்கமம் அவையை அதை என்னவென்று சொல்வீர்கள் அல்மா மேட்டர் என்று சொல்வீர்கள் த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் என்றால் த திங்கிங் ஆன் சப்ஜெக்ட் ஒரு தலைப்பை பற்றி ஒரு பாடத்தை பற்றி 
ஒரு பிரிவை பற்றி ஒரு அரசியலோ சினிமாவோ சமுதாயமோ எதை பற்றியோ நீ என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறா என்பதை அறிந்து கொள்வதுதான் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் மேன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் அல்லது விமன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன லெட்டர்ஸ் என்றால் எழுத்துக்கள் மேன் ஆன் விமன் ஆஃப் பெண் மேன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் என்றால் அதிகம் படித்த ஆண் அதிகம் படித்த பெண் A technical expert, technical, technical என்றால் தொழில்நுட்பம் எக்ஸ்பர்டைஸ் என்றால் என்ன திறமைசாலி அப்போ டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ் என்றால் ஒரு தொழில்நுட்பவாதி அல்லது ஒரு திறமையானவன் என்று சொல்வோம் He, she is a known person என்றால் என்ன அதிகம் அறிந்த நபராக இருக்கிறார் இஸ் அ நோன் பர்சன் ஷி இஸ் அ நோன் பர்சன் அதிகம் அறிந்த நபராக இருக்கிறார் இஸ் ஆசம் ஆசம் என்றால் என்ன பிரில்லியன்ட் திறமசாலி பிரமாதம் பிரில்லியன்ட் இஸ் ஆசம் அடுத்ததாக இருபத்தி ஒன்று கெட்டிங் ஏ ஃபீட் பேக் ஃபீட் என்றால் என்ன உன்ன உணவு அளிப்பது ஃபீடுனா உன்ன உணவு உணவு அளிப்பது பேக் என்றால் என்ன உண்ட உணவு செரித்ததா உண்ட உணவு நன்றாக இருக்கிறதா என்று கேட்பது தான் ஃபீட் பேக் அதே மாதிரி பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பது ஃபீடு புரிந்ததா என்று கேட்பது ஃபீட் பேக் புரிந்ததா என்று கேட்ட அந்த மாணவர்களிடமிருந்து சொல்லி கொடுத்த பாட்ட பாடங்களை என்ன அறிந்து கொண்டான் என்று கேட்டு அந்த ஆசிரியர் ஒரு சிறு பரீட்சை வைக்கிறார் அதுதான் ஃபீட்பேக் கெட்டிங் ஏ ஃபீட்பேக் என்றால் அறிந்து கொள்வது தெரிந்து கொள்வது கொடுத்த விஷயம் நன்றாக இருக்கிறதா புரிந்ததா என்று பாசிங் த்ரூ என்றால் என்ன சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டம் பாசிங் த்ரூ தன்னுடைய வயதான பருவத்தை தாண்டி கொண்டிருக்கிறார் ஈஸ் பாசிங் த்ரூ த ஓல்ட் ஏஜ் அடுத்ததாக பாஸ் த டைம் என்றால் என்ன கால நேரத்தை செலவழிப்பது பாஸ் த டைம் ஸ்பெண்ட் த டைம் கால நேரத்தை செலவு செய்வதை பாஸ் த டைம் என்று சொல்வோம் பாஸ் த ஜட்மெண்ட் என்றால் என்ன ஒன்றை தீர்மானிப்பது பாஸ் த ஜட்மெண்ட் ஒன்றை தீர்மானிப்பது இட் இஸ் ஆஃப் த சேம் கிரேட் இருபத்தி ஐந்து அதே தரத்திலே இருக்கக்கூடிய இட் இஸ் ஆஃப் த சேம் கிரேட் அடுத்ததாக இல்லெஜிபிள் வாசிக்க முடியாத இல்லெஜிபிள் லிட்டரசி என்றால் என்ன வாசிக்கக்கூடிய படிக்கக்கூடிய லிட்ரசி படித்தவர் லிட்ரசி இல்லிட்ரசி என்ன படிப்பறிவு இல்லாதவர் அப்போ நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இங்கே பாருங்க அல்மா மேட்டர்னா பழைய மாணவர்களின் சேர்க்கை ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் என்றால் என்ன ஒன்றை பற்றிய அவருடைய சிந்தனை மேன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் விமன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் என்றால் படித்த ஆண் படித்த பெண் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ்னா தொழில்நுட்பவாதி ஷி இஸ் அ நோன் பர்சன் என்றால் அதிகம் அறிந்த நபராக இருக்கிறார் ஈஸ் ஆசம் என்றால் பிரமாதமானவர் பிரில்லியன்ட் கெட்டிங் ஏ ஃபீட்பேக் என்றால் சொன்னது புரிந்ததா என்று கேட்பது பாசிங் த்ரூ என்றால் காலத்தை கடந்து கொண்டிருப்பது பாஸ் த டைம் என்றால் நேரத்தை செலவழிப்பது பாஸ் த ஜெர்ம ஜட்மெண்ட் என்றால் தீர்மானிப்பது இட் இஸ் ஆஃப் த சேம் கிரேட் என்றால் என்ன ஒரே தரத்திலே இருக்கக்கூடிய இல்லெஜிபிள் என்றால் வாசிக்க முடியாத லிட்ரசி என்றால் படித்த ஏபிள் படிக்கக்கூடிய அல்லது படித்தவர் இல்லட்ரேசி என்றால் என்ன படிக்க முடியாதவர் ஸோ இத்தனை ஒக்காபுலரி பார்த்துருக்கீங்க எத்தனை பார்த்துருக்கீங்க இருபத்தி எட்டு பார்த்துருக்கிறீர்கள் இந்த இருபத்தி எட்டையும் பைஹாட் பண்ணி உங்களுடைய அன்றாட பயிற்சியிலே பயிற்சி செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ